ایمان کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی کے ساتھ انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فتین اللہم انا نسألوک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد و بارک و سلم مجھے امید ہے کہ آپ کا بھی اچھا گزرا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے خیر کے کاموں میں لگائے رکھے اور جو بھی تکلیف جو بھی ہم سب پر کوئی بھی اللہ کی طرف سے امتحان آئے تو اللہ تعالی ہمیں اور استقامت کا پہاڑ بنا دے کہ ہم اور زیادہ قرآن مجید سے جڑ کر اس سے رہنمائی لے کر جو اپنے کرنے کا کام ہے ایک ذمہ دار انسان ہونے کی حیثیت سے وہ کام کر کے جائیں اللہ آمین مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا نا کیونکہ جب تک نیت اپنے رب کے لیے خالص نہیں ہوتی تو کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہی نہیں ہے اپنی صبح کی شروعات ہی اس دعا سے کیا کیجئے انشاءاللہ جب کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی نیت کے اندر خرابی آئے گی تو آپ کے اندر ایک الارم بچے گا نا اور آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی نیت کی ریوائیول کریں گے مراد ہے کہ اپنی نیت کو درست کریں گے تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہم جعل عملی کلہ صالحا و جعل ہو لی وجہی کا خالصا و لا تجعل لی احد فیہ شیعا اللہم اصلیح نیتنا و ذریعتنا و زوجنا اللہم آمین الحمدللہ آج ہماری نئی سورہ ہے سورت اس سے پہلے کہ ہم سورت کی طرف چلیں ہم وہ دیکھ رہے تھے نا یاد ہے آپ کو کہ جو قرآن مجید کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ لائک قرآن کا جو حق ہے حق تلاوتی ہی ہے اور اس کے ہم دے جو قرآن کے پانچ حقوق تھے اس میں ہم نے حق تلاوتی ہی دیکھا حق الحفظ کو دیکھا حق تدبر کو دیکھا اور اب ہم الحمدللہ حق تدبر ہی کو دیکھ رہے تھے اور اس میں آخری بات انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو کہ سلف صالحین کے حوالے سے ہے کہ ان کے پڑھنے کا قرآن کا انداز کیا تھا نا یعنی قرآن مجید کو جہاں سلف صالحین اور جسے کہا جائے تدبر سے پڑھتے تھے ساتھ یہ کہ ہر چیز کو سمجھتے تھے نا تو میں اور آپ دیکھیں ان سلف صالحین کی روشنی میں کہ کیا میں بھی اور آپ بھی کیا ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ان کا انداز کیا تھا عبید اللہ بن عبد الرحمن بن محب رحیمہ اللہ کہتے ہیں میں نے محمد بن قاب قرضی رحیمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ یقیناً میں رات بھر صرف ایزا زلزلت 
अरुद और अल कौरियादुमल कौरिया ही पढ़ता रहूं यहाँ तक कि सुबह हो जाए इन दोनों से ज़्यादा कुछ ना पढ़ूं और उन्हीं को ही बार बार पढ़ूं और इनमें गौर व फिक्र करूं ये बात मुझे इससे ज़्यादा अजीज़ है कि मैं अपनी रात में कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ूं या ये कहा कि मैं घटिया खजूरों की तरह कुरान को बकेरता जाऊँ इनकी सोच इनका तफक्र इनका तदफ़ुर कितना डिफरेंट है हमसे ना हमारी क्वांटिटी पे जोर होता है इनकी क्वालिटी पे जोर होता है हमारा पढ़ने पे जोर होता है इनका अमल पे जोर होता है हुँ? इनका गौर व फिक्र पे होता है तो हमारा बस एक रिचुअल अदा करने पर जोर होता है कि बस पढ़ना है ना और आप देखें कि कहते हैं कि पूरी रात अगर मैं ये दोस्तूरा सूरा ही पढ़ता रहूँ यहाँ तक कि सुबह हो जाए हुँ? और फिर इस पर मैं गौर व फिक्र करूं ये इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं रात में जल्दी जल्दी रद्दी खजूरों की तरह घटिया कर खजूरों की तरह कुरानी मजीद को बकेरता जाऊं अल्लाह अकबर ये तफक्र ये तदब्बर ये फहम ये गौर व फिक्र ये जैसे कहा जाए अजायबात उसको नजर आते हैं जो वाकई कुरान को कुरान मजीद को अपने दिल की बहार बनाता है उसको अपने हम और गम का जरिया बनाता है ना तो मैं और आप भी थोड़ा सा रुक कर यहाँ पे सोचें कि मेरा और आपका इस अल्लाह की किताब के साथ क्या मामला है हम तो आधा घंटा एक घंटा देने को तैयार नहीं होते हम कहते हैं कि नहीं ये भी हमारे लिए जो ट्वेंटी फोर आवर्स अल्लाह ताला मुझे और आपको देते कितना मुश्किल होता है हमारे लिए एक घंटा भी निकालना ना तो बात ये कि ये हमारे सालहीन है जिनको बेस्ट कुरून कहा गया ना ये बेस्ट लोग हैं इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने इनको बेस्ट कैटेगरी में डाला इनके दिल ही ऐसे थे ना कि ये कुरान मजीद को अपनी अमल की किताब लेते थे इससे हिदायत मांगते थे इसके जरिए से सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते थे ना बस अल्लाह ताला हमें भी यही गौर विक्र यही तदब्बर और यही अपनी असलाह की तोफ़ी अदा कर दी फिर आप देखिए कि सल्फ़ सालहीन के कुरान सिखाने का अदाज एक तो पढ़ने का अंदाज है फिर सिखाने का अंदाज सिखाते कैसे थे अबू बकर बिन अयाश रहीमा उल्ला से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने आसिफ बिन अबी नजवद रहीमा उल्ला को कुरान पढ़कर सुनाया वो मुझे कहते थे कि मैं इनको रोज़ाना एक आयत पढ़कर सुनाऊं इससे ज़्यादा पढ़कर ना सुनाऊं और वो कहते थे कि ये चीज़ कुरान मजीद को आपके सीने में ज़्यादा मुहकम कर देने वाली है मैं इस बात से डरा कि कहीं मेरे कुरान मुकम्मल करने से पहले ये शेख फौत ना हो जाए मैं इनसे ज़्यादा आयात सुनाने की दरख्वास्त करता रहा यहाँ तक कि उन्होंने मुझे रोज़ाना पाँच आयात सीखने और पढ़ने की इजाज़त दे दी अल्लाह अकबर क्योंकि इनका इलम ये रासकून फिल्म थे ना इनका इलम इनके अमल में डाला हुआ था तो इनको ज़्यादा पता था कि कितनी आयत एक दिन में पढ़ें उस पर गौर विक्र करें उससे अमल के मोती चुनें उसके ज़रिए से अपने दिल की असलाह करें और आगे फिर उसी अंदाज से इस मैसेज को कन्वे करें हुँ? तो असल बात है कि इनको पता था कि क्या चीज़ इनके सीनों में महकम इनके सीनों को महकम कर देने वाली है अल्लाह तला ने इनको हिदायत दी थी ना अपने कलाम के लिए चुना था और आप देखिए जो सीखने वाले उनको कितना डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुकम्मल कुरान करने से पहले ये शेख दुनिया से ना चले जाएं हम्म और कितनी दरख्वास्त करते रहे यहाँ तक कि इनको रोजाना पांच आयत की इजाजत मिल गई सीख लेंगे अल्लाह अकबर सीखने वाला भी हरी से और सिखाने वाले के अंदर भी कितनी हमत है हुँ? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम भी जब अल्लाह के कुरान अल्लाह ताला के इस कुरान यानी इस किताब को पढ़ें तो अल्लाह ताला हमें हमत के साथ पढ़ने वाला और उसमें हरीज बनाए और फिर हमत के साथ सिखाने वाला बनाए कि जो वाकई दिलों की बहार बन जाए आज उनसे थोड़ा सा ही नहीं हजम होता और कहा ये कि हम जिसे कहा जाए अल्लाह की आयात को या इस कुरान मजीद को 
جلدی پڑھیں آج تو ہمارا بس زور ہوتا ہے کہ دو سال میں ختم کر دیں تین سال میں ختم کر دیں یاد رکھیے جیسے قرآن مجید کا کل بھی میں نے آپ کو انداز بتایا تھا کہ بتدریج تھوڑا تھوڑا گریجولی تو وہ چیز پھر زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے کہ نہ کہ ایک دم سے ایک دم سے سڈنلی چینج ہونا کہ آپ بس فٹافٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سے جو چنگس ملتے ہیں نا یہ آپ کے دن بھر کے لیے آپ کو کفایت کر جاتے ہیں اور آپ کو کئی دن تک کچھ نہ کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں اور آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے نا تو اللہ سے دعا کریے بس ہر دن ہمارا اس قرآن مجید کے ساتھ رہے اور ہم اللہ کی زند سے ایک ہی آیت سے پڑھیں یا پڑھائیں سیکھیں یا سکھائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے دے تاکہ ہم خود بھی اس قرآن کو اپنے سینہ میں محکم کر سکیں اور اللہ کے اذن سے ایسی تعلیم دیں کہ لوگ بھی اس قرآن مجید کو اپنے سینے کی بہار بنائیں اللہ آمین چلیے انشاءاللہ ہم اپنی نیکس سورہ کی طرف چلتے ہیں آپ ماشاءاللہ آج آپ کا میرے خیال سے نصف ہو جائے گا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے میں نے چیک نہیں کیا لیکن الحمدللہ آپ کی سورہ الفجر اسٹارٹ ہو جائے گی بہت ہی خوبصورت سورت ہے بہت ہی اس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم تو پہلے اس کا انشاءاللہ اللہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن ٹھیک ہے تو اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں سورہ الفجر آیت نمبر ون سے ٹین ٹھیک والفجر قسم ہے فجر کی ولایال نعش اور دس راتوں کی وشف والوتر اچھا ہاف آلریڈی ڈن ہو گیا جزاک اللہ کا ایسا شبینا ہاں ہاف ڈن ہو گیا وشفعی اور جفت والوت اور تاق واللیلی اور رات کی ازا جب یسر وہ چلتی ہے حل کیا ہے فی ذالی کا اسمی قسم ایک بڑی قسم لیزی الحجر اقل والوں کے لئے علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا کیفا کیسے فعلا کیا رب کا آپ کی رب نے بیعات اے ساتھ آکے ارمان ارم جو قبیلے تھے نا ذات الامان ستون والے اللہتی وہ جو لم نہیں یو خلق پیدا کیا گیا مثلوہا ان جیسا فی البلاد شہروں میں و سمودہ اور سمود کے اللذینہ وہ جنہوں نے جابو تراشا السخر چٹانوں کو بالواد وادی میں و فرعون و فرعون بالعوتات ہمیں خوالے کے چلیں انشاءاللہ اب اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں آپ سب انشاءاللہ اپنی کوشش کیجئے کہ ساتھ ساتھ جو بہنیں حفظ کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں پورا ویک ہے آئی نو کہ آپ اور بھی کاموں میں انوالو ہیں لیکن آپ دیکھیں گا کہ اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ کریں گی میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا آپ کی نماز میں بھی اصلاح ہوگی اور آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوگا کہ اللہ کی کتاب میں سے مجھے کچھ حصہ اللہ کے اذن سے یاد ہے آسان نہیں ہے کیونکہ بہت جلدی آپ بھول جاتے ہیں اس لئے خاص کر بار بار دہرائی کیجئے پیچھے سے ضرور اعادہ کیجئے پوری ویک میں جتنی صورتیں آپ کر چکے ہیں ساتھ ساتھ اس کو پیچھے سے دور کرتے جائیں چلیں انشاءاللہ سورہ الفجر آیت نمبر ون سے لے کر ٹین تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والفجر ولیالین عشر ولیالین عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد 
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد مجميدك يا ابني سايسان إن شاء الله كيوم كا الحمد لله رب العالمين بہت ہی خوبصورت آیات ہیں ساتھ ساتھ آپ کر رہے ہوں گے تھوڑا سا ان شاء اللہ اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں والفجر آپ دیکھیں یہاں پہ جیم اور دونوں آپ جیم تو سکون میں ہے لیکن آپ دیکھیں اور را بھی نا تو واو پہ فتح کو بازی کیجئے وائل فجر ٹھیک ہے را آپ کا ہیوی ہونا چاہیے فجر ٹھیک ہے را کو آپ نے اس میں جیسے نا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ صرف جیم کی ساؤنڈ لگائیں گے تو را پھر آپ جزم کو واضح نہیں کر سکیں گے نا تو میک شو میک شور کیجئے گا کہ لام آپ کا شیک نہیں ہوں ٹھیک ہے وائل ایسے کر کے نہیں ہوں وائل پورا اس کو کمپلیٹ اس کا ٹائم دیجئے وائل فجر ٹھیک ہے اور فا پہ ہمس بھی ہے تو آپ کا ائر بھی آپ کی باہر آپ کو فیل ہوگی وائل یا یا کو آپ اسٹریچ کریں گے الف میں دیا واو کی فتح وازی کیجئے گا وا پورا ساؤنڈ کمپلیٹ کیجئے گا وائل یا لین عشر ٹھیک ہے تو آئین اور شین عشر ٹھیک ہے رو کو آپ نے ہیوی رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس طرح کی ادائیگی پریکٹس سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فجر عشر یہ تھوڑا سا آپ کو اس میں پریکٹس آئے کیونکہ سکون ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو والفجری والا یا علین عشرین پھر اس طرح سے تنوین کے ساتھ آگے پھر موان ہو جائے گا ٹھیک ہے والشفعی ٹھیک ہے میک شور شین پہ تفشی ہے وش آواز آپ کی پھیلے گی وشف آپ ہمس وشف عی آئین ہے عی وائل ویتر ٹھیک ہے تاپے ہمس بھی اور آکو ہیوی بھی کریں گے وشف عی وائل ویتر ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو آپ نے ویتر راکو ہیوی کرنا ہے وَلَيْلِ اگرین دیکھیں یہ آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کا لین ہو جائے گا ٹھیک ہے لام کو آپ نے ہٹ کرنا ہے ہیوی نہیں کرنا ہے وَلَيْلِ لَيْلِ اِذَا ذَا پہ آپ کو مکشور کرنا ہے کہ آپ کی ٹپ آف تر تنگ آپ کے فرنٹ ایجز کے ساتھ لگے اِذَا يَسْرُ ٹھیک ہے يَسْرُ ٹھیک ہے سین بھی آپ کو آوازی ہو اور را بھی آپ کا ہیوی ہو ٹھیک ہے آگے دیکھئے ہل فی لام آپ کا باؤنس نہیں ہو ہل ایسے نہیں ہل فی دالی کا فی کی کسرہ بلکل شارپ ہونی جائے ٹھیک ہے اور پورا ٹو کون فی ٹھیک ہے دالی کا دال ازا دا تو ازا نہیں ہے دالی کا قسم قوف ہیوی پورا فل آف ماؤت قسم اللی ذی قسم اللی ذی قوف پورا فل آف ماؤت کے ساتھ سین انمی ماؤت کا لائٹ رہے گا ٹھیک ہے تنمین کے بعد لا میں تو کمپلیٹ مرشنگ ہے ٹھیک ہے کامل ادغام ہے لیکن ویڈاو روپنہ لی ذی ذی کو آپ نے ذی ٹو کاؤنٹ سٹریچ کرنا ہے ہیجر 
ठीक है तो हिजर नहीं पढ़ना जिनको अक्सर लोग गलती करते हैं फजर पढ़ देते हैं अशर पढ़ देते हैं शीन पे फतह डाल देते हैं या जिम पे फतह डाल देते हैं वतर पढ़ देते हैं नहीं वतर नॉट अशर फजर हिजर तो मिक्सर कीजिएगा इसमें आपने केयरफुल रहना है ठीक है हिजर में रॉ को आपने मोटा नहीं करना क्योंकि उससे पहले हा के नीचे कसरा इससे पहले आपने जितना भी वतर या अशर या फजर ये आपने देखा तो सब में आपने रॉ को यस आपने रॉ को हैवी किया था हेजर इसमें आपने रॉ को लाइट रखना है ठीक है हा मिक्सर कीजिएगा कि हा आपके सही जगह से निकले और जी जो है या मत दिया है अलम ठीक है अलम इसको स्ट्रेच इस नहीं करना आ, 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 आ करके नहीं हमजा को वाजे कीजिएगा अलम ठीक है लम आपका नाकस गुनना है इसको इन बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा नाकस गुनना अलम अलम लम नाकस गुनना तारो ता ये ता नहीं है ता ता ये आपकी जो आपको इसको थोड़ा सा ता है नॉट ता अलम तारो रॉ को हैवी कीजिएगा कई फा कई आपका यालीन है आपको टू काउंट स्ट्रेच करना है फा फा आला फा फा पे हम फा आला ठीक है आइन आपका वाजी हो बापे आपको पता जब श्रद्धा लेटर्स होते हैं थोड़ा सा इसकी अदायगी में टाइम थोड़ा सा टाइम दिया जाता है मुरादे के वाजे किया जाता है ऐसे नहीं रब्बू का नहीं और शार्प रखिएगा बाकी का सरा और जब आप रोकेंगे बियाद तो ताल पे कलकला आपने वाजे करना है ठीक है इन शह आपका कलकला जो है कह रही कोबरा टाइप का ही कह लीजिए इन शह आगे देखिए इम इरा को हैवी रखिएगा हमजा की कसरा शार्प रखिएगा स्ट्रेच नहीं कीजिएगा इराम नहीं इराम हर एक को एक एक हरकत इसको आपने टू काउंट पढ़ना है या लेफ्ट में दिया है ठीक है लाम पे जब आप इसको करेंगे तो तिल ऐसे करके नहीं बाउंस नहीं करना तिल नहीं दिल ठीक है तो मेक श्योर sure करना है कि लाम को जो आपने उसको हेच करना है लेकिन बाउंसिंग नहीं हो ठीक है अलती अब आपने ती अलती लाम हैवी नहीं कीजिएगा हम जवाजी कीजिएगा ती या मतिया टू काउन लम यो खुलाको लम आपका नाकस गुना यो खुलाको ठीक है कॉफ पे आपका कलकला वाजे हो और खा रे खावा का लेटर सॉरी हाँ उसका लेटर है हम्स का हम्म यो खुलाको हम्म इसमें देखेगा यो खुलाको लाको इस पे कॉफ पे आप देखिए कि आपने कलकला वाजे करना है मिस लूहा हम्स मिस लूहा एयर निकलेगी मिस विस्लिंग साउंड यानी चाहिए मिस लूहा नहीं मिस लू हा पे भी हम से हा हा आप अपने हाथों को रखिए आपके फ्रंट ऑफ के माउथ के पास यानी मुंह के पास तो आपको खुद फील होगा मिस लू हा ठीक है आपने हेड सही करना है फिर बी लैड मेक श्योर फा की कसरा और बाकी कसरा बहुत शार्प होनी चाहिए और दाल पे कलकला वाजे हो आपने पूरा पढ़ना है वह समूद ठीक है टिप ऑफ द टंग आपके फ्रंट टीप के एजेस के साथ व समूद ठीक है मिक श्योर कीजिएगा मुंह को आपने टू कॉन पढ़ना है और जी को आपने टू कॉन पढ़ना है आमना बेटा हल्का करिएगा थोड़ा सा इसलिए करो जा ठीक है जा ज, ये साउंड नहीं आनी चाहिए जा नहीं ये इसका मतलब है इसमें एयर आ रही है जबकि ये कलकला लेटर्स है ये शिद्दा लेटर्स है ठीक है इसमें एयर नहीं आनी चाहिए तो कैसे पढ़ेंगे जा नॉट जा ज, ये वाला साउंड नहीं आनी चाहिए जा बू सखोरा 
ठीक है ठीक है मेक श्योर कीजिएगा सौत पे हेट अच्छा हो और हैवी हेट होगा ठीक है ज अबा की दम्मा पूरी बू को पूरा आपने गोल करना है ठीक है आपका लिप शुड भी गोल अराउंड होना चाहिए ज बोसरा ठीक है हैवी रखेगा स्वाद भी हैवी रॉ भी हैवी सारे तीनों ये हैवी लेटर्स हैं ठीक है बिल दाल पे आपका इनशाला बाग को शार्प रखिएगा और दाल पे आपका कलकला होगा ठीक है व फिर ठीक है रॉ को आप लाइट रखेंगे और पहले फा की कसरा वाजे कीजिएगा फिर फिर ओके व नॉट फिर नहीं ये फिर नहीं है व फिर आउ आपका इनशाला ये आपका वाउली ना टू काउन जिल ठीक है जिल आउ ये आपका आउ बउ तउ सऊ जऊ ये क्या है लीन है तो वाजे कीजिएगा औताद नहीं है औ नहीं आउ ठीक है जब आप इसको रोकेंगे जब आप इसको रोकेंगे तो आप इसको कलकला करेंगे ठीक है तो उम्मीद है आपको रोल समझ आ गए होंगे तो थोड़ा सा इसको आप सामने रखते हुए इसकी तैयारी कीजिएगा ठीक है चलिए अलहमदिल्ला रबी आपका वन से लेकर टेन आयात है आपने इसको इनशाला प्रैक्टिस करनी है और अगर आप जो बहने हिफ्स कर रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर आप अपनी तजवीज बेहतर करना चाह रही हैं तो भेजें इनशाला आपकी जो भी सिस्टर है वो आपको चेक करके इनशाला भेज देंगे चलिए इनशाला हमारी तजवीज हो गई हम मूव ऑन हो जाएंगे अपनी ग्रामर की क्लास की तरह जब भी मैं इस क्लास को पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है बहुत छोटी सी मुख्तर सी क्लास है बस अल्लाह ताली इसको बेनिफिशल बना दे अल्लाह ताली जो भी लोग आए उनको इस कामत अदा करते और अल्लाह ताला उनके लिए भी हमारे लिए भी सब के लिए पढ़ना पढ़ाना आसान कर दे चलिए इन हम ग्रामर की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे आसान से ग्रामर पढ़ रहे थे हम्म और ग्रामर में हम देख रहे थे जिसे कहा जाए इस असमाई इस्तेफाम हम्म हमने सर्फ को भी देख लिया हम्म इसम फाइल देख लिया इसे मफूल भी देख लिया इसम जर्फ भी देख लिया हम्म डिफरेंस भी देख लिया कि जर्फ और इसम जर्फ में क्या डिफरेंस है फाइल इसम फाइल में क्या डिफरेंस है मफूल और इसम मफूल में क्या डिफरेंस है ना ये सब चीजें हम देख चुके हैं इसम सिफा इसे पहले वाला पेज लाइए इसम सिफा और इसम तफदील हम देख चुके हैं इसम आला ये दो रह गए इसम सिफा और इसम आला खैर यहीं पे आप इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए और इसे इनशाला आपको बात समझ आएगी वो असमा जो सिफत के तौर पर आते हैं ये इसे मबाल इसी में शामिल है यानी किसी के अंदर बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन हो ना मुबाल हो ठीक है तो वो बेसिकली इसम सिफा की कैटेगरी में आ जाते हैं हम्म यानी वो असमा जो बतौर सिफत इस्तेमाल होते हैं इसम को उसको क्या कहते हैं इसमोफा इसमोफा ठीक है यानी आप क्या कहेंगे वो असमान जो बतौर सिफत इस्तेमाल होते हैं और इसे मुबालगा भी इसी के अंदर शामिल है इसम सफा के अंदर जबकि इसम आला क्या होता है जो उस चीज को बताए जो किसी काम करने का जरिया हो यानी बेसिकली वो टूल वो आ, वो औजार या वो कोई भी जैसे कहा जाए हथियार जिसके जरिए से किसी भी काम करने का जरिया मालूम हो वो इसम आला कहलाता है ठीक है इनशाला इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे बस डेफिनेशन जो के सामने थी तो मैंने आपको बता दी कि जिस चीज से किसी भी काम के करने का कोई भी इसम जो किसी काम के करने का जरिया होगा वो बेसिकली क्या है इसम आला वो औजार भी हो सकता है हथियार भी हो सकता है कोई भी टूल हो सकता है जैसे चाबी है चाबी क्या करती है ताला खोलती है ना तो ये क्या हो जाएगा इसम आला की के तौर पर आ रही है क्योंकि ये इससे एक काम हो रहा है और काम क्या हो रहा है कि इससे ताला ताले को खोला जा रहा है ठीक है तो ये एक तरह का ये टूल हो गया ना तो हर वो टूल जिससे किसी भी काम को किया जाता है वो इसम आला कहलाता है और वो कोई भी औजार हथियार या टूल हो सकता है ठीक है इतनी बात समझ आ गई होगी हम्म तो इसम सिफा और इसम आला दोनों में आपको पता चल गया इनशाला तो लास्ट क्लास में हम असमाई इस्तेफाम को देख रहे थे और असमाई इस्तेफाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 
اسما جو کسی جملے کو یا آپ کو میں نے بتایا تھا سوالیہ بنائی یہ جملے میں یعنی مراد ہوئے کہ اسما استفام کیا ہوں گے کسی بھی جملے کو سوالیہ بنائیں گے استفامیہ بنائیں گے اور یہ جملے میں یا تو مبتدا بنیں گے یا خبر بنیں گے یا فائل بنیں گے یا مفول بن کر آئیں گے اسما استفام کتنے ہیں نائن ہیں کون کون سے من کیفہ ما یا مازا اسی طرح کم متا ایون اینہ انہ آیتن ٹھیک ہے سوری آیتن ٹھیک ہے آیتن تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اگر ان کو بار پر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا من کا مطلب ہے کون کیفہ کیسا ما یا مازا کیا کم کتنا متا کب ایو ایون کونسا اینا کہا انا کہا سے یا کس طرح اور ایتن کونسی ٹھیک ہے اب آپ کو اگزامپل دی جاری ہے ماں حضا یہ کیا ہے ٹھیک ہے من ابو کا تیرا باپ کون ہے کتاب و من کس کی کتاب ایو رجول ان کون سامن تو اس طرح سے یہ سوال کے طور پر آتے ہیں اور یہ کبھی جملے میں مبتدا بن جائیں گے کبھی خبر بن جائیں گے کبھی فائل بن جائیں گے کبھی مفعول بن جائیں گے تو جب ہم اکارڈنگلی سینٹنس کو دیکھیں گے آیات کو دیکھیں گے کلام کو دیکھیں گے کسی بھی تو کلام پر غور و فکر کہنے سے یہ بات الحمدللہ اچھی طرح کلیر سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم کچھ مثالی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آیت بقرہ آیت القرسی میں کیا فرماتے ہیں من دلزی یشفع عندہو من اب یہاں پہ من کیا ہے اب اس کو موصولہ کہیں گے نہیں یہاں پہ یہ استفامیہ ہے سوالیہ ہے تو یہ اسمائی استفام ہے کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے اسی طرح اینما کنتم تدعون من دون اللہ اینہ کون سا ہے اسماء استفام تو اس کا مطلب ہے کہاں ہی وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کہاں ہی سوال کیا جا رہا ہے کہاں ہی تو لہٰذا یہ اینہ جو ہے وہ استفامیہ ہے اسماء استفام اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ جو آیت ہے نا اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْتَ دُقُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَيْلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالدَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُوا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ الْمَتَى كَفَائِ نصر اللہ اللہ کی مدد مدہ نصر اللہ اللہ کی مدد کا بائی تو دیکھئے مدہ چل گیا کہ یہ سوال کے لیے آ رہا ہے سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد بی ای زمبن بی ای زمبن قوتلت وہ کس قصور میں قوتلت پیسے وائزیں ماری گئی ماری گئی بی ایئے کس قصور میں ایئے ایئے کا مطلب کس کس زم گناہ کو کہتے ہیں کس گناہ میں کس قصور میں وہ ماری گئی اسی طرح دیکھئے کیفا فعالا علم تاراتنا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کیفا کس طرح فعالا رب کا بھی اصحاب الفرین کہ تمہاری رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلو کیا اسی طرح بھی آپ نے دیکھا دنا علم تارا ابھی ہم جو آیت پر رہے تھے اس کے اندر بھی اسی طرح کا آ رہا تھا نا کہ جو علم تارا کیفا فعال رب کا بھی آیت تو یہ بھی وہ یہ نا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے آد والوں کے ساتھ کیا کیا آج کی آیت میں نا تو یہ وہی ہے کیفا تو تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا یا مریم این لکی حضا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہوں این کہاں سے حضا یہ یا مریم آیا مراد ہے کہ کہاں سے تمہارے پاس یہ آیا تو یہ سوال کے لئے آ رہا ہے استفامیہ آ رہا ہے اسی طرح دیکھئے ماں موصولہ بھی ہوتا ہے اسی طرح دیکھئے وَمَا أَدَرْوَاكَ مَا لَحُوْتَامَا اور تم کیا جانو کہ وہ ہوتاما کیا ہے چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ کیا کا مطلب ہے سوالہ کے لئے آ رہا ہے ادراک جاننے کے معنی میں پرسیف کے معنی میں کہ تم جانو کہ وہ مل ہوتا ماں وہ جگہ کیسی ہے چکنا چور کر دینے والی تو آگے ہے بیسیکلی نائن اسمائی استفام جو کہ سوالیہ کی طور پر آتے ہیں اور جملے میں مبتدہ خبر فائل یا مفعول بن کر آتے ہیں
नेक्स्ट चीज देखिए कि हमने कुरान की मिसाल के बाद आज हम देखेंगे असमाई इस्तेफाम से पहले अगर हरूफ जारा लगते हैं हमने इससे पहले हरफ इस्तेफाम दो पढ़े थे आ और हल असमाई इस्तेफाम कितने पढ़े नाइन पढ़े और जो आपको अगर नहीं याद है तो बार बार इनशाला आप देखेंगे कि मन कैफा मा माजा कम मता अयुन अना अन्ना अयत ठीक है ना ये मुसलसल आता रहता है तो अब अगर इनसे पहले इन असमाई इस्तेफाम से पहले हम्म अगर हरूफ जारा लग जाए तो कैसी शक्ल हो जाती है असमाई इस्तेफाम की एग्जाम्पल देखिए ली लकिया ली क्या है हरूफ जारा माँ से पहले माँ क्या है असमाई इस्तेफाम तो क्या हो जाएगा जब इन दोनों को मिलाएंगे अगर हरूफ जारा माँ से पहले आ जाए असमाई इस्तेफाम से पहले आ जाए तो अब इसको ली और ऐसे करके माँ नहीं लिखा जाएगा बल्कि लीमा हो जाएगा लीमा लीमा किस लिए लीमा किस लिए हम्म लीमा किस लिए ठीक इसी तरह देखिए ली से पहले माजा आ गया तो लीमा क्यों लीमा क्यों अब देखिए मा से पहले मिन हरफे जारा आ गया तो ये नून साकिन के बाद मीम है तो मीम जो नून साकिन की आवाज मीम के अंदर मर्ज हो जाएगी इज गम कामिल विना के साथ नॉट मिन बल्कि मीम ठीक है असल में ये मिन था और माँ इस्तेफामिया था तो कैसे हो गया मीम खोले को तो ये मिन माँ था असल में था इससे पहले माँ से पहले मुरूफ जर आ गया जो कि दगाम हो गया नून साकिन के रूल के मुताबिक और मिम माँ बन गया ठीक है इसी तरह देखिए फी अगर माँ इस्तेफामिया से पहले आता है तो कैसे बन जाएगा फी माँ इसी तरह देखिए आन और मा अब ये नून साकिन के बाद मी में इदगाम वन्ना और कंप्लीट तो ये आन और मा हम यून हम्म आपने पढ़ा था ना तो ये आन और मा था ठीक है मा तो ये मां जो है वो इस्तेफामिया है और आयन जो है वो रूफे जा रहा है इसी तरह देखिए मिन और मन ठीक है और मिम और मन तो देखिए मिन के बाद मन है तो ये आपको पता है कि अघीन इदगाम कामिल विदगन्ना मिम मन हो जाएगा मिन और मन मिम मन हो जाएगा इसी तरह किसका मतलब क्या अम्मा किस चीज की नस्बत और मिम मन किस किस शख्स है ली मन ठीक है ली मन किस का इला ठीक है इला आईना इला आईना हम्म कहाँ तक इला मता कब तक इला मता कब तक मिन आईना कहाँ से बीकुम कितने में मिन आईना कहाँ से बीकुम कितने में ठीक है ना जैसे एग्जाम्पल दी जा रही ली मानिल किताब किसकी किताब है हम्म ली मानिल किताब किसकी किताब है ठीक है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आपको इसमें इस बात को जहन में रखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस बात को मैं जहन में रखना है कि आपने कि जब इनसे पहले असमाई इस्तेफाम से पहले और स्पेशली यहाँ पे जिसकी बात हो रही है कि ऑलमोस्ट कुछ कुछ जैसे खासकर माँ को मन को और ऐना को मता को हम्म कुम कम को जैसे क्या मेंशन किया गया है कि इनसे पहले अगर हरूफ जारा लग जाए तो एक्चुअल जिसे कहा जाए असमाई इस्तेफाम की शक्ल कैसी बन जाती है और बाजूत ऐसा होता है लीमा फीमा आम इनको बगैर अलिफ के भी लिखा जाता है ठीक है ये एक लिखने का अंदाज है लीमा के बजाय लीमा फीमा के बजाय फीमा अम्मा के बजाय अम्मा ठीक है ना तो ये ये भी जैसे गाजा बगैर अलिफ के भी लिखा जाता है हालांकि अगर आप देखिए माँ में तो अलिफ है हम्म लीमा फीमा अम्मा लेकिन बाजूकत बगैर अलिफ के भी लिखा जाता है तो ये भी असमाई इस्तेफाम ही होते हैं ठीक है एग्जाम्पल देखिए कुल मनी और मन फी कुल कह दीजिए लीमन हम्म किसका है अल अर्द जमीन व मन और जो कुछ फी इसमें है किसका है हम्म लाहिलवाहिदा सिर्फ अल्लाह के लिए हम इनसे कहो जमीन और जो कुछ उसमें है किसका है अब देखिए अब यहाँ पे मन आ रहा है लेकिन उससे पहले हरूफ जारा लग गया हम तो हरूफ जारा के साथ भी आता है 
اسما استفام تو کس شکل میں آتا ہے اور وداؤٹ حروف چارہ کے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح دیکھیں ومن اور کون ادل زیادہ گمراہ ہے ممن اس سے جو ید او جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جو وہ جن کو پکارتے ہیں ان سے زیادہ کون بہکا ہوا ہے کون گمراہ ہے نا تو یہاں پہ دیکھیے ممن ممن ہوں اللہ اکبر تو یہ دیکھیے اور کون ہوگا زیادہ بہکا ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ ان کو پکارے اسی طرح دیکھیے عم یا تسا علوم عم یا تس کس چیز کے بارے میں ہوں یا تسا علوم وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں پوچھ کچھ کر رہے ہیں ہوں اسی طرح دیکھیے کم کی تابن امدا کا کم کتنی کتاب ان کتاب ان دکا تیرے پاس مراد ہے یہ تمہارے پاس کتنی کتاب ہے من آئینہ انتا من سے آئینہ کہاں سے انتا تو ہے مراد ہے کہ تو کہاں سے ہے مراد ہے آپ کا تعلق کہاں سے ہے جیسے یہ چھوٹے چھوٹے سے عربی کے محاورے ہیں نا من آئینہ انتا آپ کہاں سے ہے آپ کا تعلق کہاں سے ہے الہ آئینہ انتا صاحب ان الہ آئینہ طرف کہاں سے یعنی کہاں کس کی طرف یا کس طرف انتا تو ہے زاہب ان جانے والا مراد ہے کس طرف تو جانے والا ہے یا جا رہا ہے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے بکم حاضل کتاب یہ کتاب کتنی کی ہے بکم کم حاضل کتاب کتنی کی ہے حاضا یہ الکتاب کتاب بی کیا ہے زائدہ ٹھیک ہے بی لگ گیا بی سوری کم نہیں ہے کم ہے بی کم حاضل کتاب اصل میں کیا تھا کم حاضل کتاب کتاب کتنے کی ہے یہ کتاب کتنے کی ہے تو اس سے پہلے بی بی لگ کے بھی آتا ہے کم حاضل کتاب بھی آتا ہے دونوں طرح سے آ سکتا ہے تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آخری چیز جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی وہ ہے کم یاد رکھیے جب جو آپ نے اسما استفام دیکھے نو ان میں سے ایک تھا کم کم جو ہے یاد رکھیے یہ دو طرح سے آتا ہے یا تو کم استفامیہ ہو گیا یا پھر کم خبریہ ہوگا ٹھیک ہے اگر استفامیہ ہوگا تو ہم کیسے پہچانیں گے جی نیکس سلائٹ پہ کر دیجئے تو اگر کم جسے کہا جائے ہاں اسما استفام کم جو ہے کم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دو طرح سے آتا ہے یا تو یہ استفامیہ ہو گیا یا پھر یہ خبریہ ہوگا استفامیہ کا مطلب ہے سوال پوچھنے کے لیے ہوگا خبر کا مطلب ہے جو بھی کوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوگا ٹھیک ہے استفامیہ کتنا کتنے اور خبریہ کتنی ہی کیسے پتا چلے گا کہ یہ کم استفامیہ یا ہے یا خبریاں یاد رکھیے اگر کم کے بعد والا ایسے منصوب ہو منصوب کی ٹرم سے آپ واقع ہیں ہوں نکرا ہو نکرا آپ جانتے ہیں اور واحد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کم استفامیہ ہے یہ کم استفامیہ ہے ہم کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ یہ کم استفامیہ ہے یا خبریہ ہے یاد رکھیے کم کی دو ٹائپ ہے استفامیہ یا خبریہ ہم کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ کم کی بعد والی اسم کو چیک کریں گے اگر وہ منصوب ہے اگر وہ نکرا ہے اگر وہ واحد ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کم استفامیہ ہے جیسے کم دیکھیے کم درحمن اندہ کا کم کتنے درحمن درحم اندہ کا تیرے پاس کتنے درحم ہے تمہارے پاس یا تیرے پاس تو دیکھیں درحمن نمبر ون منصوب ہے آپ سب جانتے ہیں جو حالت نصب ہی ہے نکرا ہے تنمین آ رہی ہے اور واحد ہے دراہیم اس کی جمع آتی ہے درحم کی تو آپ نے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سوالیہ ہے کتنے درہم ہیں تمہارے پاس کم درہم ان اندک تمہارے پاس کتنے درہم ہیں کتنے درہم کم حاضل کتاب یہ کتاب کتنے کی ہے یہ کتاب کتنے کی ہے تو سوال سمجھ آ رہا ہے کہ یہ استفامیہ ہے الحمدللہ تو امراد کی کم کی پاس جب بھی یاد رکھئے اگر اسے منصوب ہوگا نکرا ہوگا واحد ہوگا تو وہ سوال کے لیے آئے گا ہم اور اگر کم کے بعد والا اسے مجرور ہو کم کے بعد والا اسے مجرور ہو ڈزن میٹر وہ واحد ہو یا چمہ 
کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ بیسیکلی خبریا ہوگا ٹھیک ہے اگر کم کے بعد والا کم کے بعد والا اسم جی کم کے بعد والا اسم کی کیا ہونا چاہیے نمبر ون اگر مجرور ہے بس ای کنڈیشن ہے کہ وہ مجرور ہو ڈزن میٹر کے واحد ہے کیا جمع تو یاد رکھیے یہ خبر آئے گی خبر آئے گی کم طالب کم طالب موجود کتنے ہی طالب علم موجود ہیں کتنے ہی طالب علم موجود موجود ہیں اب کم طالب علم یہ کیا ہے آپ کو پتا کہ جان مجروح شب و جملہ خبر ہے اور موجود مقتدا مؤخر ہے ون ورڈ آ رہا ہے کتنے ہی طالب علم موجود موجود ہیں تو دو باتیں آپ کو کم کے حوالے سے پتہ چلی اسما استفام کم دو طرح سے آتا ہے نمبر ون کیسے آئے گا آپ کو پتہ چلا کہ اگر استفامیہ ہوگا یا خبریا اگر استفامیہ ہوگا تو تین کنڈیشن کم کے بعد اسم کی ہونی چاہیے کہ کم کے بعد آنے والا اسم نمبر ون منسوب ہونا چاہیے نمبر ٹو نکیرا ہونا چاہیے اور نمبر تھری واحد ہونا چاہیے جیسے کم در ہمن اندا کا کتنے در ہمیں تمہارے پاس سوال کیا جا رہا ہے کتنے در ہمیں تمہارے پاس لیکن اگر کم کے بعد والا اسم مجرور ہو ہوں تو یاد رکھیے ڈزن میٹر کہ وہ واحد ہے یا جمع تو وہ بیسیکلی خبریا ہوگا کم خبریا ہوگا کم طالب موجود کتنے ہی طالب علم موجود ہیں تو یہاں پہ کم طالب سوری کم طالب یہ جار مجور شب و جملہ خبریا ہے اور پھر آپ موجود ان اس کو ون ورڈ مقتدا جسے کہا جائے مؤخر کہیں گے اور وہ جسے کہا جائے مقدم ہو جائے گا تو امید ہے کہ یہ بات آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوں گا اسمائی استفام سے ریلیٹڈ ہے اس کی تھوڑی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بات اور بھی زیادہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی چلیے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بس آپ کو کنڈیشنز یاد رہیں گی نا کم کے حوالے سے اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے استفامیہ کے ورڈس ہیں کون کون سے اسما ہیں اور پھر پھر یہ کہ ان کو حروفی جارا کے ساتھ کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں سے ایک کم ہے جس کا جس کو دو انداز سے لایا جاتا ہے اس کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں اور کیسے ہم اس کیٹیگری کو آئیڈنٹیفائی کریں گے اس کے بعد آنے والی اسم کو دیکھیں گے اس سے ہم انشاءاللہ بتا سکیں گے کہ یہ خبریہ ہے یا استفامیہ ہے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی چلے اب آپ سب اپنی آج کی آیات نکالیں تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کی پریکٹس کروا دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ کی یہ بک آپ کا پہلا والا اس اسما جو ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس میں ایک دو چیزیں تو آپ پریکٹس کیجیے آپ کا ایک ٹیسٹ لوں گی انشاءاللہ شاء اللہ آسان سا ہوگا پریشان نہیں ہوئے گا بس آپ گردان کی پریکٹس کیجیے اور کوئی بھی جو بھی چیزیں ہوں گی نا وہ اپلیکیشن زیادہ ہوگی مراد ہے کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے گردانی مست آئیں گی تو تھوڑا سا کر دونوں پہ ورک کیجیے ان شاء اللہ ملزم ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس ایج جیسے کہا جائے میں ہلکا سا آپ کو بتا دوں گی کہ سنداز سے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی تو آپ نے بس پریکٹس کرنی ہے ان شاء اللہ آپ کا کلوز بک ٹیسٹ ہوگا ہوں یہ جو ٹیسٹ ہوگا یاد رکھیے کہ آپ کا کلوز بک ہوگا اور جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے نا آپ ان شاء اللہ اللہ کے دن سے آپ اس کو انجوائے کریں گے بس اللہ تعالیٰ مل کی توفیق دے دیں اچھا آپ سب نے نکال لی ہے الحمد للہ کس کس نے الحمد للہ صورت کھول لی ہے چلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ٹھیک ہے واو یہاں پہ کیا ہے قسمیاں ہیں ٹھیک ہے قسم کے طور پر آیا ہے حرف جارہ ہے اور جو حرف جارہ جب بھی آتا ہے یہ اقف کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قسمیہ کے طور پر آتا ہے اسی لیے دیکھیے یہ جو حمزہ ہے حمزہ تو الوصل تھا یہ واو پلس الفجری تھا الفجری تھا لیکن واو کی وجہ سے والفجری تو یہ حمزہ تو الوصل تھا ٹھیک ہے جو آپ نے حمزہ کی ٹائپ پڑھی تھی نا اس میں حمزہ تو الوصل کہ ویسے اگر اگر شروع میں آتا ہے جیسے الحمد تو پڑھا جا 
جاتا ہے لیکن ان بٹوین کا آتا ہے تو وہ حمزہ الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو یہ ون فجری میں یہ واو جو ہے قسمیاں ہیں اسی وجہ سے را کے نیچے کسرا آ رہی ہے اور یہ حروف جا رہا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ اور الفجری مجرور ہو جائے گا اس کو ہم کہیں گے جار مجرور جار مجرور قسم فجر کی فجر کی قسم کھائی گئی ہے ولایا اچھا یہ کون سا مرکب ہے آپ اس کو کہیں گے مرکب جاری مرکب انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے مرکب جاری دوسری آیت کو دیکھیں ولایا لین عشر ٹھیک ہے ولایا لین عشر ٹھیک ہے واو اگین دیکھیے یہ کیا ہے جسے کہا جائے واو کس چیز کا ہے اطف کا ہے ٹھیک ہے یہ جو واو ہے حرف اطف ہے لیکن آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو تھا جس سے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا جسے کہا جائے والفجر یہ جو واو ہے قسمیہ پہلے قسمیہ تھی اور یہ جو ہے یہ بیسے کلی کیا ہے یہ جسے واو اطف کا ہے اور جو معتوفون الہی کا عراف ہوتا ہے وہی معتوفن علیہ کا عراب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑھا تھا نا کہ مرکب عطافی آپ کو یاد ہے مرکب عطافی نا واو سے پہلے جو بھی معتوفن علیہ ہے جو اس کا عراب ہے وہی معتوفن علیہ کا عراب ہوگا ٹھیک ہے تو یاد رکھے واو کی واو یہاں پہ عطاف کا ہے لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ والفجر کو واو ملا رہا ہے لا یا لین عشر کے ساتھ تو لہٰذا جو فجر کا عراب ہے وہی لا یا لین عشر کا عراب ہے چونکہ معتوفن معتوفن علیہ کا عراب سے ہی موتا ہے انشاءاللہ تو اب آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں دونوں اس کی جری حالت ہے اور واو جو ہے وہ حرف عطف ہے حرف عطف ہے الحمدللہ اب یہاں پہ دیکھیں اور دس راتوں کی ٹھیک ہے دس راتوں کی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک مرکب بن رہا ہے ہم لیالی نعش لیل کی جمع لیال ہے ٹھیک ہے اور یہ جو یہ جو آپ کو پتہ ہے نا رات عربی میں موننس ہے اسی لئے اس کے ساتھ واحد موننس اس کے صفت آ رہی ہے آپ کو بتایا تھا نا کہ مرکب توصیفی میں آپ کو اگر اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ لیلون اس کا واحد ہے لیالی نعش اس کی جمع ہے اور جا جا کہ جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا جمع مقصر آئے گی تو اس کے لیے جو اس کی صفت ہمیشہ پھر واحد مونس لائی جائے گی واحد مونس ہی لائی جائے گی عاش اور رکھ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو رول اگر آپ کو یاد ہوگا مرکب توصیفی کا ہوں تو الحمدللہ اس وقت پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لائک لائک جسے کہا تھا یہ جمع ہے تو یہ جمع کیوں نہیں نہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ جسے کہا تھا جمع مقصر ہے تو پھر ہم ایسے موقع پر اس کی جو صفت ہے وہ واحد مونس لے کر آئیں گے الحمدللہ آگے دیکھیں والشفعی اگین واو عطف کا آگیا اور وہی بات کنٹینیو آگے سے ہو رہی ہے اس لیے جو جسے کہا جا نا قسم کا عراب ہے وہی مقسم بہی کا عراب ہے جس کے حوالے سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں تو دیکھیں اس کا عراب ہی وہی ہے والشفعی والوت الحمدللہ تو یہاں پہ بھی دیکھیں اگر آپ الشفعی یہاں پہ بھی دیکھیں اور والوائتر دونوں جسے کہا جا آپ کہیں گے حرف عطف ہے اور الشف جو ہے وہ جو شروع میں قسم ہے اس کی وجہ سے اس کا عراب مجرور ہے مجرور ہے مقسم بہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ شفعی کیا ہے جفت کے لئے آتا ہے جسے کہا جا ایون نمبر کے لئے آتا ہے والوائتر اور وائتر کیا ہے اگین واو عطف کا ہے ٹھیک ہے قسمیہ جو آپ نے حروف جارہ دیکھا تھا اسی کی وجہ سے یہ بھی مقسم بہی ہے اور الحمدللہ یہ بھی مجرور ہے تاخ کی اور دگی تو اگر آپ غور سے دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ کوئی کمپاؤنڈ نہیں بن رہا آپ اس کو وش شافعی کو کمپاؤنڈ نہیں کہیں گے ہم بس آپ اس کو یہی کہیں گے کہ وَشَفْعِ یہ بھی مقصوم بہی ہے جس پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ جسے کہا جائے تاق اور جفت کی یہ بھی مقصوم بہی ہے جس کے حوالے سے قسم کھائی جا رہی ہے اور جو جسے کہا جائے قسم کا عراب ہے وہی مقصوم بہی کا عراب ہے ٹھیک ہے الحمدللہ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرُ وَاللَّيْلِ اب اگین دیکھیں واو عطف کا ہے حرف عطف لیلی لیلی کا بھی عراب 
مقسم بھی ہی ہے جو ہی شروع میں حروف جارہ قسمیاں تھا اسی کی وجہ سے اس کا اعراب بھی یعنی واؤ کے ساتھ بس ایڈ ہوتی جا رہی ہے ایزا ایزا ظرف زمان ہے یہ ٹھیک ہے یس یس یعنی یس کا مطلب یعنی گزرنے لگے نا مراد ہے کہ اب اس کا جو بیسیکلی یہ ایک طرح سے یس سری ایزا وغیرہ یہ جو ایک طرح سے کہہ لیجیے فعل مدارے ہے ٹھیک ہے فعل مدارے ابھی آپ نے چونکہ پڑھا نہیں ہے لیکن یہ بیسیکلی شرط کے معنوں میں آتا ہے شرط کے معنوں میں یہاں پر آ رہا ہے لیکن ان شاء اللہ لیٹر آن آپ کو بتاؤں گی کہ ایزا یس کیونکہ ابھی ہم نے افعال کو ہٹ نہیں کیا ہے نا مراد اس کو ٹچ نہیں کیا تو بس اتنا سمجھ لیجیے کہ فعل مدارے ہے ٹھیک ہے سارا یسری سے سریون و سریتن جیسے کہا جائے اس کا مدر مستر آتا ہے اور کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کے لیے وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا یسری سے ٹھیک ہے اس کا مستر مستر جو آتا ہے سریون و سر یا تن دونوں آتے ہیں رات کو سفر کرنے کے لیے تو مراد ہے کہ وہ گزرنے لگے مراد ہے کہ رات جب وہ گزرنے لگے ٹھیک ہے تو بس ایزا یس کو چھوڑ دیجئے بس ولیل جو ہے وہ مقسم بہی ہے اس کے حوالے سے قسم کھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے ایزا جو ہے بس ظرف زمان ہے ظرف زمان ہے ٹھیک ہے حل فی ذالکا حل آپ کو پتا ہے آ اور حل آپ نے پڑھا ہوا ہے کون سے ہیں یہ دونوں حرف استحفام ٹھیک ہے آ کیا ہے حرف اور حل بھی کیا ہے حرف جیسے یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں یہ بیسیکلی جسے کہا جائے اسم سوری حرف استحفام ہے تو پوچھا جا رہا ہے آ کیا حل سوری حل کیا فی ظالی کا اب آپ کو پتا ہے کہ فی کی وجہ سے ظالی کا اسم مجرور ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ظالی کا جسے کہا جائے معرفہ کی کیٹیگری ہے اور یہ مبنی ہے ظالی کا اسم اشارہ جسے کہا جائے کیٹیگری جو کہ مبنی ہے وہ ایسے ہی رہے گا لیکن ہمیں پتا ہے فی ظالی کا قسم مراد ہے کہ کوئی قسم ہے کیا اس سوال کیسے ہوگا کیا فی ظالی کا اس میں کوئی قسم ہے پورا جملہ کمپلیٹ ہے پورا جملہ کمپلیٹ ہے کہ حل سوال کیا گیا فی ظالی کا چار مجرور ہو جائے گا شیب و جملہ خبر قسم یہ مبتدا ہو جائے گا یہ مبتدا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا اس میں کوئی قسم ہے لی دی حجر عقل والوں کے لیے لی دی حجر عقل والوں کے لئے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کہیں گے حل حرف استفامیہ فی ظالی کا فی حروف جارہ اور ظالی کا مجرور ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا جار مجرور الحمدللہ اور ظالی کا اسم اشارہ بعید کے لئے آتا ہے واحد کے لئے آتا ہے مذکر کے لئے آتا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے قسم اس کو آپ مبتدا کہہ سکتے ہیں جو کہ مستر کے شکل میں آئے لی زی حجر لی الگ ہے زی الگ ہے اور حجر الگ ہے ٹھیک ہے لی کی وجہ سے یہ زی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ لی جو ہے حرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور زی اسے مجرور ہو گیا جو کہ مداف کے طور پر آ رہا ہے ٹھیک ہے مداف کے طور پر آ رہا ہے اور حجرن کو بھی دیکھئے یہ مداف لئے ہے مداف لئے ہے اقل والوں کے لئے اقل والوں کے لئے زی والے حجر اقل والے ٹھیک ہے تو لی جو ہے حرف جارہ ہے زی جو ہے وہ اسم مجرور ہے وہو و مداف ٹھیک ہے زا زی زو الحمدللہ آپ کو یاد ہے ہم نے کیا ہے جو ہم فائیو وہ کر رہے تھے نا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہ علی کی وجہ سے یہ زی ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ لی جو ہے بیسیکلی حروف جارہ ہے زی اسم مجروح یہ جار یہ کیا ہے مرکب جاری وہو و مداف اور حجرن مداف علی الحمدللہ تو مراد ہے کہ کیا ہو جائے گا اقل والوں کے لئے اور حجر جو ہے یہ جیسے جو پتھر ہوتا ہے نا کوئی جو سٹونز ہوتا ہے اس سے احاطہ جیسے کسی بھی چیز کو گھیرا جاتا ہے نا جو بیسیکلی 
हिफाजत के लिए रोकने के लिए इस्तेमाल होती है तो जैसे हम पत्थरों से किसी भी चीज का अहाता करके दीवार बनाते हैं तो बेसिकली वो दीवार क्या होती है हिफाजत के लिए होती है ना रोकने के लिए होती है इसी तरह अकल को भी हिजर कहते हैं ये भी इंसान को अल्लाह की नाफरमानियों से रोकती है यानी इंसान को भी इतदालियों से रोकती है तो इसी वजह से यहाँ पे हिजर का वर्ड आ रहा है कि जिस तरह पत्थरों से इंसान की ईटे एक के ऊपर एक जिसे कहा जाए रखता जाता है दीवार बनाता जाता है जो हिफाजत करती है वो बाउंड्री बेसिकली उस हिस्से की हिफाजत करती है रोकने के लिए इस्तेमाल होती है सेम इसी तरह ये जो हिजर है ये अकल के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये इंसान को भी इतदालियों से रोकती है हुँ? तो इसीलिए कहा कि अकल वालों के लिए इसमें जैसे कहा जाए कोई कसम है हम्म कोई कसम है तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम एक और आयत कर देती हूँ अलम तफा रबूम अब अब आपने पढ़ा था ना आ और हल ये दोनों क्या हैं आपको पता है जिसे कहा जाए हरफ इस्तेफाम तो आप फौरन कहेंगे कि ये हरफ इस्तेफाम है अच्छा ये लम अभी आपने नहीं पढ़ा ठीक है लम लम्मा लाम अमर इन हम लेटर ऑन फेल जब अफाल पढ़ेंगे तो जब मैं आपको उस वक्त बताऊंगी इसी वजह से लम तारा आ रहा है ठीक है इनशाला इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये भी वर्ब है और लम की वजह से जैसे कहा जाए इसकी जो कंडीशन है रा या रा से मस्तर आता है रोयतन लम की वजह से जिसे कहा जाए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मैं इनशाला आपको लेटर ऑन बताऊंगी कईफा कईफा अगेन आपको असमाई इस्तेफाम जो अभी आपने पढ़ा है अभी आपने पढ़ा है कई फा इस्तेफाम या फा आलम तारो कई फाला किस तरह फाला किया रबू का तेरे रब ने ब्याद आद वालों के साथ तो ये कई फा क्या है असमाई इस्तेफाम कैसे कैसा किया रबू का तेरे रब ने आद वालों के साथ अब फाला जो है ये वर्ब है ठीक है फाला ये वर्ब है तो यहाँ पे देखिए कई फा सवाल के लिए आ रहा है सवाल का लिए आ रहा है कई फा कैसे फाला जुमला फेलिया बनकर इसकी खबर आ रही है फाला किया रबू का ये इसका फाला का जो फेल है वो रबू है फाला रबू का तेरे रब ने किया रबू जिसे कहा जाए इसका फाइल है वह हुआ मुदाफ और काफ मुदाफिले भी है ठीक है काफ मुदाफिले और बी आए दिन असल में तो आदि काफी था लेकिन बी लगा के और इसके अंदर ताकीद पैदा कर दी कि गौर से हम सोचे सो, सो, सोचे इस बात को कि आद वालों के साथ क्या किया अल्लाह तला सिर्फ आद भी कह सकते थे हम्म लेकिन बी लगा दिया और बता दिया कि देखो आद वालों के साथ तुम्हारे रब ने क्या सुनो किया हम्म आद की कहानी पढ़ो देखो और मैं आद के साथ अल्लाह तला ने क्या किया हम्म तो के बाद समझ आ गई होगी इस तरह से आप इसको इनालिस करेंगे और इन थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो बात इन आसान हो जाएगी मुश्किल नहीं होगी बस आपने थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आए चलिए टाइम हमारा हो गया अब आप इन बाकी आए तो आपको भी इसी तरह जी अब इसी तरह बाकी आयतें आयतें आप खुद कर लीजिए मैंने सिक्स तक करवा दिए और फोर आयत इरामत मनमोर करवा दू टाइम नहीं चले मैं करवा देती इरामा जमत इरामा बेसिकली क्या है ये कौम आद की वो नस्ल है जो नूसम की जैसे कहा जाए एक औलाद इरम बिन साम बिन नु ये वहां से चली आ रही है ठीक है इरामा इरामा ये कौम आद की वो नस्ल है तो उसका नाम दिखाया जा रहा है इरामा ठीक है आपने इसको ये मुदाफ के तौर पर आते हैं ठीक है ईमान ये मुदाफ है और अल अलमत मुदाफ इले यानी मुराद बुलंद सतूनों वाले बड़े बड़े घर बनाते थे ना ऊंचे ऊंचे महल बनाते थे तो इरामत इराम ये एक कौम का नाम है ठीक है कौम का नाम है इराम ठीक है ये नाम जैसे हमारे यहाँ भी नाम रखा जाता है हम्म तो ये इरामा ये कौम की कौम की वो नस्ल है जो इरम बिन साम बिन नू से चली आ रही है ठीक है ये उनका नाम था हमारे यहाँ भी अक्सर लोग इरम नाम रखते हैं 
ذات یہ کیا ہے کیا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو جا وہ کہیں گے مداف مداف ہے زو آپ کو یاد ہے زو زا زی آزادی کیسے بنا جب آپ اس کو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ جب آپ انشاءاللہ جب میں لیٹر ہم آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے یہ ذاتی آیا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ بیسیکلی ذاتی یا زازو یہ زیادہ والے کی میننگ میں آتے ہیں اور یہ بیسیکلی کیا ہے یہ مداف کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے عماد بلند ستونوں کو کہا جاتا تو بلند ستونوں والے ہوں بڑے 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 اونچے محل والے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو کہیں گے ایراما یعنی قوم کا نام ہے اور پھر آپ کہیں گے ذات العماد یہ بیسیکلی کیا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جسے کہا جائے مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے مرکب اضافی ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیے اگر آپ اور سے دیکھیے یہ اسی بات کی کنٹینیوشن ہے علم طرح کی فعال ربو کا بیعاد ایراما آگے آد ہی جو قوم آد ہے نا اسی کی ایک نسل ہے تو مزید اس کی وضاحت بتا دیں تو یہ انشاءاللہ بدل ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن بتاؤں گی بدل کیا ہوتا ہے مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے ایراما یعنی قوم آد میں سے وہ نسل جو ارم بن سام بن نو سے چلی آ رہی ہے اور جتنے بھی بدل ہوتے ہیں وہ حالت نسب میں ہوتے ہیں ٹھیک تو انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن اس چیز کے بارے میں بتا دیں گے لیکن یاد رکھیے یہ جو اس کی جو نصبی حالت ہے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ مقتدانی ہم کہیں گے کہ یہ وہ جو آیت کنٹینیو ہو رہی ہے نا تو اسی کی وجہ سے جسے کہا جائے آج کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے اور آج کہہ کے بھی بات کمپلیٹ نہیں لیکن مزید اس قوم کا ذکر کر دیا جو کہ مزید وضاحت ہے اور اس کو بیسیکلی بدل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چلے ان شاء اللہ اتنا ہی یہاں تک رکھتے ہیں امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح کریں گے جزاک اللہ خیر ان کثیرہ بارک اللہ فی آپ نے اب بس اسی طرح ان شاء اللہ باقی آیتوں کو انالیسس کرنا آپ اس طرح کریں گے نا تو جو رول آپ پڑھ چکے آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا آپ اس کو اچھی طرح انالیسس کریں گے او یہ کیسے آ رہا اچھا زی میں نے پڑھا تھا زا میں نے پڑھا تھا زو میں نے پڑھا تھا اسی طرح آپ دیکھیں گے جاب و سخرا او یہ کیسے آ رہا ہے ہوں تھوڑا تھوڑا غور و فکر کریں گے کہ یہ جاب و سخرا کیا ہے اب یہ تو مجھے تو تھوڑا سا آپ اس کو غور کریں گے نا تو ان شاء اللہ آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کر دے بارک اللہ فیق آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سورت الفجر آیت نمبر ون سے لے کر ٹین تک ان شاء اللہ اپنی ریسیٹیشن بھیجنا ہے اور ساتھ ساتھ جیسے کہا جائے باقی جو ریسٹ آف دا آیات ہیں ان کی انالیسس کرنا ہے اور جو آپ نے اب تک جو بھی استفام کے بارے میں پڑھا جو ابھی آپ اپنی ریسیٹیشن کرتے ہیں اگر اس میں سے کچھ آیات آتی ہیں تو اس کی پکچر کھینچ کے آپ انشاءاللہ اس کو مینشن کر دیں گے کہ یہ آیات ہے اور اس کے اندر یہ اسمائی استفام آ رہا ہے ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ اپنی ریسیٹیشن کرتے ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیق ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تو بعلینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام ند المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر کثیرہ بارک اللہ فیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ